আম্মা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কালেমা পড়ে রাসূলের দরবার থেকে বাহির হলেন সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি দেখলেন তিনি বললেন বাবা তুমি মুহাম্মাদের দরবারে কি করো আম্মার বললেন মা আমি কালেমা পড়ে নিয়েছি লা ইলাহা সাল্লাল্লাহু मालिक जिन्हें मालिक मेर मालिक बीबी मालिक सबकि मालिक के खुदार नाम सुने এই মালিকের নাম আজকে এত মধুর নাম শুনলাম এই মধুর নাম আমার কাছে আর শ্রেষ্ঠ নাম এর চাইতে শ্রেষ্ঠ নাম আমি আর শুনি না তোমার মোহাম্মদ কে বলে দাও বাবা তোমার মাও এক কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে চলে গেলেন আবু জাকালের কানের কাছে খবর সেখানে চিত হয়ে শুয়ে উত্তপ্ত বালুর উপরে মৃত্যুর ভয় না করে তিনি চিৎকার দিয়ে পড়লেন আল্লাহ সেই কথাটাই বলছেন এখানে হিসাবে মেনে নিতে হবে একজনকে তিনি কে আর জোরে বলেন এরপর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন দেখেন সুমাইয়া রদি আল্লাহ আনহাকে বলা হলো সুমাইয়া তুই এই রব কে ভুলে যা এতদিন আমাদের রবের পূজা করেছিস এতদিন আমাদের রব কে ডেকেছিস আর নতুন ভাবে মক্কা শহরের ভিতরে কেন তুই অন্য জনকে রব হিসাবে মানছিস সুমাইয়া বলছে যাকে রব হিসাবে মেনেছি ওই রব কে ভুলতে পারবো না ডান হাতে একটা প্যারাগ মানলেন ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত বাকির হলো সুমাইয়া বললেন আমার প্যারাগ মেরে আমার হাতে আমাকে রব থেকে সরাতে পারবি না বাম হাতে আরেকটা প্যারাগ সুমাইয়া রাজি আল্লাহ তিনি মুসকে হাসি দিয়ে বললেন আবু যে গেল আমি সফল হয়েছি আমি সফল মনে রাখি সেই কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য আমার আল্লাহর জন্য সর্বপ্রথম মহিলার ভিতরে আমি সুমাইয়াই রক্ত দিলা হাতের ভিতরে প্যারাগ মারা হয় কিন্তু রবকে ভুলে না ওই রবকে ওইভাবেই মানার কথা বলেছেন তিনি কি আপনার আল্লাহকে রব হিসাবে মানতে গেলে অন্য ধর্মীয় লোক আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে এরপরও আল্লাহকে ভোলা যাবে কথা বলেন ভোলা যাবে শেষ করতে পারবি না বললো ম্যাটাইনে লজ্জাস্থান বরাবর মানলেন তিনি দুনিয়া থেকে শেষ বিদায়ের আগে বলে দিলেন আবু জাকে আমি ঘোষণা দিয়ে দিলাম
আমার শেষ নিঃশ্বাসের সময় আমি একজনকে রব হিসাবে মেনেছিলাম তিনি কে ডান হাতে প্যারাগ মারলেন সম্মাস্তাকম অটল বাম পাপ বাম হাতে প্যারাগ মারলেন সম্মাস্তাকম অটল এক ইঞ্চি পরিমাণ তাকে দুমড়ানো সম্ভব হয় নাই সম্মাস্তাকম ঠিক না বেটি ওই কথাটা এখানে বলছেন তিনি কে এবার বলছেন ইন্নাল লাযিনা কানু রাব্বুন আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন কয়টা সবাই বলেন কয়টা দুইটা নাম্বার 1 সর্বপ্রথম রব হিসাবে মানতে হবে কাকে রব হিসাবে আল্লাহকে মেনে নেওয়ার পর সুমস্ত কম অটল থাকার কথা বলছেন তিনি কে এবার বাকি আছে কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইন্নাল লাযিনা কালু রাব্বুনা আল্লাহ যখন তোরা আমাকে রব হিসাবে মানবি তখনই বাতিল আতদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে ঠিক না বেটে তখন অত্যাচার করবে জুলুম হবে অনেক অনেক তোদের উপরে আঘাত আসবে আর হাজার হাজার আঘাত আসলে তখনই তোকে সম্মাস্তাকম অটল থাকতে হবে ঠিক না বেটে কার কথা এটা আর জোরে বলেন কার এমনে বলেন নাই সুমাস্তা কমু এমনে এমনে আল্লাহ এখানে বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন ইন্ন কালু রব্বুল আল্লাহ যখনই তোরা আমাকে রব হিসাবে মেনে নিবি তখন এমন হতে পারে নিজের ঘরে ঘুমাতে পারবি না রাস্তায় রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকতে হবে ঠিক না বেটে আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিয়ে অনেকে বাংলাদেশ ছাড়তে হয়েছে আল্লাহকে রব হিসাবে মানতে গিয়ে অনেকে বারো বছর জেলখানায় থাকতে হয়েছে আল্লাহকে রব হিসাবে মানতে গিয়ে অনেকের ফাঁসি चिठी शेष चिठी देखल मुस्की हसी दिए नाम কারণ তারা ছিলেন সোমাস্তাকমটল কাকে রব মেনে নিয়েছেন আর জুড়ে বলেন বারোটা এক মিনিট আগামীকাল ফজর নামাজের পর জেলার সাহেব এসে বলছেন হুজুর অনেক মানুষ এসেছে আপনাকে দেখার জন্য চলেন শেষ বিদায়ের দেখাটা দেখে নেন উনি বলছেন মুসকি হাসি দিয়ে ওদের সবাইকে বলে দাও তারা যেন আমার জন্য দোয়া করে কারণ আমি এখন আল্লাহর সাথে দেখা করাই ব্যস্ত আছি সুবানাল্লাহ বাড়িতে গিয়ে বলে আসলেন ছেলে আসলেন মেয়ে আসলেন দিদি আসলেন নাতি আসলেন নাতি সবাই জেলখানার গেটের কাছে হাওমাও হাওমাও করে কান্না করছেন তিনি বলছেন কে তো কেন এত আওয়াজ সবাই আপনার আত্মীয় স্বজন এসেছে আসে জোর করে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন চোখের পানি মুছে ফেলো আর আমার জন্য দোয়া করো তোমরা কেন কান্না করছো সবাই বলছে আমরা শেষ দেখছি আপনাকে আর কোনোদিন দেখব না তিনি বলছেন না দুনিয়াটা ছিল আমার একটা পরীক্ষার জীবন আর আজকে যে আমার মৃত্যুটা হচ্ছে এটাই আমার সফলতার মৃত্যু ঠিক না বেঠি শহীদি মৃত্যু অনেক মানুষগুলো আল্লাহর কাছে চেয়েও পায় না 
আর আল্লাহ যে আমাকে যে মৃত্যু দিয়েছে মনে রেখো আমি যদি সোমাস্তা কম অটল থাকতে পারি আল্লাহর চারটা ঘোষণা আমাকে দিয়ে দিবে যায় নাই মস্কানো যায় নাই তারাই হলেন সোমাস্তা কম ওর উপরে অটল ঠিক না বেঠে আর তুমি এমন আল্লাহকে রব হিসাবে মানো পঞ্চাশ হাজারের একটা বান্ডিল দিলে ফতুয়া উল্টে আলায় ঠিক না বেঠে তুমি এমন আল্লাহকে রব হিসাবে মানো সরকারি চাকরি যদি একটা চেয়ারে বসায় দেওয়া হয় তুমি আর তার গোলামি ছাড়া আল্লাহর আর চিনই না ঠিক না বেঠে তোমার আল্লাহকে রব হিসাবে মানা আর জেলখানার ভিতরে যারা ফাঁসির রাস্তে ঝুলেছে তাদের আল্লাহকে রব হিসাবে মানা এক নয় ঠিক না বেঠে তোমার আল্লাহকে রব হিসাবে মানা মানে মালকা মানা আর কারো আল্লাহকে রব হিসাবে মানা মানে আল্লাহর দিন জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করা ঠিক না বেঠে এই যে মাঝে মাঝে চলে আসছে এককালে মায়ের রুটি রুটি হয় আর একতালে মায় আমি ভিতরে গুতো কোনো জায়গায় আলোচনা করি না আমার এগুলো পছন্দ না কমিও আমার ভাই আলিয়াও আমার ভাই সরমনায়ও আমার ভাই শূন্যও আমার ভাই ঠিক না বেঠি আমরা যতদিন মাথা ফাটাফাটি করব নাস্তিকগুলো ততদিন আমাদের দিকে হাসবে আজ যদি এই বাংলার জমিনের ভিতরে সুন্নি বলেন কমি বলেন আলিয়া বলেন সবগুলো যদি আমরা मस्जिदे जो कतार चिन्ह नाई सवार एक ही कतार ठीक ना ईदर नाम जो पढ़ते जाए इंदुर गुजे पा কিন্তু আমরা যখনই ঠেলাঠেলি করব তখন দারোয়ের মতবাদ আমাদের ছোট্ট ছোট্ট সোনা মন্দিরদের বইদের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়বে জাফর ইকবাল এই উল্লুক্কা পাঠা দারোয়নের মতবাদ কি সে বিশ্বাস করছে সে বলছে বানর থেকে নাকি মানুষ হয়েছে কত বড় সাহস এই কথাটা আছে আমার বাংলাদেশের সরকারি বইয়ের ভিতরে ঢুকিয়েছে তোর কত বড় সাহস তুই যে এতদিন জীবিত আসস তোর আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করা দরকার সরকারি বইয়ের প্রতিটা পৃষ্ঠায় আমার রক্ত ঘামানো টাকা আছে ঠিক না বেঠি আমার আঠারো কোটি মানুষের রক্ত ঘামানো টাকার ভিতরে নাস্তিকতা কোনো কথা দিবি জীবন নিয়ে বাহিরে ফিরতে পারবি না প্রথমবারের মতোই সুযোগ দেওয়া হয়েছে আর কোনো সুযোগ নাই এগুলোকে দেখাও যায় না কোথায় যেন আবার হারিয়েও যায় কিছুদিন আগে যে টাকলা মোরাদ ছিল মনে কি মোরাদ কোথায় যে হারাইলো আল্লাহ ভালো জানে তো শ্রীমান আশ্রিন কিছুদিন খুব নাচাই নাই ইমরান জাগরণি মঞ্চ নিয়ে খুব নাচাই मुरगी कबिर शाहरियार कबिर 